ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் கோசிப் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னைக்கு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது கத்திரிக்காவில் ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்காக நான் அரை கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் கத்திரிக்காவை ஒரு கத்திரிக்காவை ஒரு எட்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இப்போ தேவைக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த கத்திரிக்காவில் அந்த மசாலா எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வெளியே வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெளியே வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊறட்டும் கத்திரிக்காய் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காவை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் உப்பு தண்ணியில் போட்டு எடுத்திருக்கேன் அது ஏன் அப்படின்னா கத்திரிக்காவில் எல்லாேருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு தெரில எனக்கு வந்து கத்திரிக்காவில் ஒரு வித ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு வித ஒரு கார்ப்பு தன்மை இருக்கும் அது எனக்கு பிடிக்காது அதனால தான் கத்திரிக்கா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊறட்டும் இப்போ நான் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் நான் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா கடுகு போடுறேன் இப்போது கடுகு வெடிச்சிடுச்சு இப்போ கருவேப்பில் சேர்க்குறேன் நான் கருவேப்பில் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போது கட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை சேர்க்குறேன் கத்திரிக்காவை போட்டுட்டு நம்ம தேவைக்கு உப்பு எல்லாமே போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு மூடி போட்டு நீங்கள் இடையிடையே கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி மட்டும் விட்டால் போதும் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இது வந்து அந்த எண்ணெய் அப்புறம் அந்த ஆவியில் நல்லா வேகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாதம் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி சப்பாத்தி கூட எல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நீங்கள் சாதம் கூட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா நான் செய்கிற ரெசிபிஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் பிடிக்கிற ரெசிபிஸ் தான் நான் மோஸ்ட்லி நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இல்லைன்னு நான் சொல்லிவிடுவேன் ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடையிடையே ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளி உரை போட்டு வச்சுருந்தேன் அந்த புளிக்கரசல் இப்போ ஊற்றுறேனா புளிக்கரசல் ஊற்றி கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு அந்த புளிக்கரசல் கொஞ்சம் பிடிக்கட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட நேரம் நீங்கள் வேக விட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு வேக விட்டால் போதும் அது நல்லா வெந்து ஊறி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு நம்ம புளிக்கரசலில் வேக வச்சது இப்போ அந்த எண்ணெய் எல்லாமே ஊறி மேலே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அந்த எண்ணெய் மேலே எழும்பி வந்துடுச்சு இப்போ கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்துடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேங்காய் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவினா தேங்காய் எடுத்து நல்லா ஃப்ரெஷ் தேங்காய் பார்த்து எடுத்திருந்தேன் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி விழுதாக நல்லா அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கதை நான் இப்போ சேர்க்குறேன் வேறு எதுவுமே சேர்க்கல வெறும் தேங்காய் மட்டும்தான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த தேங்காய் பாலோட டேஸ்ட் கூட கிடைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லஞ்ச் ரெசிபியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த தேங்காய் பாலோட டேஸ்ட் எல்லாமே அந்த கத்திரிக்காவில் ஊறி அந்த புளிக்கரசலோட டேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்த்து சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது கூட வேணும்னா தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நம்ம புளிக்கரசல் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ தயிர் எதுவும் வேண்டாம் நம்ம வெறுமனையை சாப்பிட்டாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இது கூட நான் வந்து ஃபிஷ் ஷேலோ ஃப்ரை செஞ்ச ஃபிஷ் வச்சு சாப்பிடுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி வேணும்னா முட்டை வேக வச்சு நீங்கள் இது கூட சேர்க்கலாம் சேர்த்து அது கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அது இன்னொரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்